了他。武雄先生一旦安全到的话，立即开火。追不上，还记得我跟你说过的那三支骑兵吗？难怪你一让就是三百米。吴胜贤跑的方向，中村少尉正在等着他呢。如果武工队追上吴胜贤，那正好，我们把他们就一锅端了。
的人格杀无论。成就出来了吗？这就不错了。不错，那任务怎么办？画没了，任务就彻底失败了。那也不能为了任务就把这帮人的命都丢在那儿啊！我告诉你，你可低估版本了。等着上去处分吧。现在能活到挨处分的时候算好的，就怕没命了。队长，别吵吵了，这儿怨我，都怨我。美兰去哪儿了？你怎么了？说话怎么还漏风啊？狗日的五雄拔我一颗牙！啊，拔你牙干什么呀？我哪知道呢？你跟他犟嘴了？他拔你牙干什么？你咬他了？没有啊，早就把牙拔光。老程，别急，队长派狐狸和美兰去搬救兵去了，放心吧。啊，队长，鬼子又上来了，他咋办？跑啊！快快，有事快！至此，我们只能接受现实。加藤已经布置打捞了，但是不要抱太大希望。就算捞起来，也是一堆废纸了。可恶的武工队，一定要把他们一网打尽。你马上就能见证这一时刻来。不过，加贺的小姐，我有个建议。什么意思？那幅画即使被毁了。但是任务似乎还是可以完成的，因为除了吴胜贤，没人能辨别出画的真假。你的意思是，只要吴胜贤活着，就能再做一幅。暂时忘掉那幅画吧。我们现在的任务就是歼灭武工队。你听
，枪声越来越近。丁警官，准备战斗。嗨。三条路，咱走哪条啊？这三条路哪条也不能走，都有埋伏啊！掉头，回奥托村。哎哎，队长，你没发烧吧？回奥托村。现在就这一条路，没有兵，没埋伏。但是队长，回奥托村无异于自投罗网。一会儿鬼子围上来，那可就是瓮中捉鳖呀、啊！不是你说的吗？这奥托村地形复杂，咱用他这地形再撑一会儿。是我说的地形复杂，但我也说过他撑不了多少时候，他不接骚啊，所以才要去。这个版本让他疑心病，咱就用他这一点，再争取点救命时间，懂吗？快带路！那行，那走吧，走。什么情况？怎么了？哎，少佐，王亮没有逃出三湖啊，突然往北跑了。士兵正在追击。北边只有一个村庄，了解那个村庄吗？报告，这是个废弃村落，没有人烟。废弃多久了？这至少有十年了。你怎么会知道？因为从前呢，这是个很有名的村落，人尽皆知。可是后来呢，遭到了一股鬼火，这建东城啊，人人皆知。鬼火，可笑的迷信。一个废弃十多年的村庄，后面完全没有退路。王亮进去，难道是要等死吗？管他怎么想的，我们就在这个村落，把他们全部歼灭，包围那个村庄。嗨。那么几个人，直接进攻吧。王亮他们放弃突围，眼前三条活路不选，却跑进了死路。少佐，难道会有什么问题吗？王亮这个人，看似亡命之徒，其实十分谨慎，绝不会贸然躲进这个村子，里面可能会有名堂。先派一支小队，试探性进攻。我们要避免大部队进去遭遇无谓的伤亡，去部署吧。嗨，这村子里真像你说的。易守难攻。哎哎，队长，这边这边啊，这不会走的十条路，八条都是死路。这要是会走，可以说是四通八达。没错，听我爹跟我说呀、啊，我们这村子是当年道光年间一个八卦八卦门的高手创立的，就是为了防止盗贼和那些仇家的。别说外来的人，就我们小的时候在这玩捉迷藏啊，都老迷路。要不是那场大火。我们这村子更加的易守难攻
没事，找好地儿了，太完美了。什么完美啊？我随便这么一瞄，已经看到了五个地方，鬼子进来就是活宝子。海宝，哎，你今天负责带老薛菜单，就负责带路，知道吗？我负责带路，老薛负责打枪的。鬼子封锁线差不多了，刚才我看见有一对小鬼子正在松口集合，大概十来个人，看来是要开始了。十来个人，嗯，这是给版本探路的，一个都别留，全给他撂倒了。打他们这一波消息，版本肯定对我们的情况就摸清了，下一波他肯定要全力进攻。挡得住挡不住，就看狐狸的了。那猪狐狸搬不来救兵怎么办？搬不来就搬不来了，咱就等死吧，能多杀一个算一个。你的意思，咱们要一起死在这儿了？我让你走了，你不走啊？我能走吗？我不可能放下你。跟同志们呢？王亮，有些话，你再不对我说，可就来不及了。来不及就别说了，说了也没用。有用，一辈子有一辈子的用，一天有一天的用，一分钟有一分钟的用。你还不说什么？那我说。你俩都别说了，这货是我闯的，一会儿我留下来缠住鬼子。队长，你带着苗月和同志们突围。突突突，往哪儿突啊？啊，行了，你就是个错误老子，你啥也别说了。我咋又错了？行了行了，好好琢磨琢磨怎么迎战吧。防线已布置完毕，很好。报告，第一小队集结完毕，请下令。他们总共只有六个人，你们进去搜索的时候，注意保持队形，互相策应。尤其当心两件事：一，是脚下的地雷；二，是躲在暗处的狙击手。去吧。嗨，等等，其他人都可以割杀勿论。王亮。我要活的！嗨，战斗队形，出发！轻易发现的，这么小的村子，就算搜个遍，也用不了多久。所以，很快就有结果了。
支援他们。现在为止，我听到的全是自己人的枪声。武功对他们仍然一枪未放，很可能他们中了王亮的圈套了。少佐，那怎么办？要不要让他们撤退？有些牺牲是难免的。加藤，第二梯队准备。
红队的宣枪，宣枪。下一波攻势肯定不是这样了，救兵呢？到位了没有？我哪知道，干好自己该干的，准备给他们发信号。队长，那个我问句不该问的，这咱要是把信号发了，那边要是没反应，这算咋回事？那咱就等着上光荣榜吧。啊？少佐，不要慌。你能逃出来，说明你比他们强。里边的地形是不是很复杂？非常复杂，把我们都绕晕了。除了武工队，还有没有别的伏兵？应该没有。最后冲出来一个拿着斧头，一个拿着大刀，非常可怕。嗯。少佐，我觉得王亮应该没有什么埋伏。他们只是想利用这个村庄的复杂地形，想负隅顽抗而已。负隅顽抗，不是王良的作风。他不会做无用功的。你们说，他们为什么在里面，跟我们的第一梯队做了那么久的迷藏？显然是实力不够，在布置陷阱，等待机会。你只说对了一半，另一半就是。他们在拖延时间，难道他们还会有援兵来？也许的确有援兵正在赶来，但不管是什么，我不想再有意外了。少佐，下命令吧，我这就冲过去。我们的伤亡已经够大的了，而且他们刚刚缴获了我们一些武器，如果现在冲进去，还会有损失。用炮轰平他们。小河子，我知道你有话要讲，但没讲。啊，没关系的，少佐，只要能亲眼看见王亮的尸体，我就知足了。放心吧
。炮弹不长眼睛，但是王亮长了眼睛。炸死王亮可不是那么容易的事情。我只是想，把村庄彻底摧毁之后，抓他就更容易了。原来如此，少佐，准备就绪。十分钟之内，我要这个村庄从地面上消失，保证完成任务。准备。是我给王亮下的死亡通知书，让他们在等死痛苦中再煎熬片刻。三分钟后，同时发射，直到炸平村庄为止。哎，差不多行了啊，少撒点。没想到这版本竟然开炮，我以为他还会派人来呢。这东西变精了。被打疼了，现在不知道咱们出什么招，就把爪子给缩回去。哎，你，队长，队长，队长，你看看二狗那弹弹壳手榴弹啊，那你看着不心疼？你都这个时候了，你手榴弹重要命重要啊？手榴弹啊！你太聪明了你，你你看，听见没有？队长都说俺聪明了，少撒点儿。这是真聪明了。来作为筹码逃兵？不会吧，少佐？他们已经到了这种绝望的地步了，还会有什么非分之想？绝望？我告诉你一个小秘密，王亮和我一样，永远都不知道什么叫绝望。确实没有发现武工队，我们确实没有遭到任何的攻击。士兵在搜索中发现了这些，和几具烧焦的尸体。你看，这应该就是十八虎和程猛的常用武器。其他的，我们还得继续搜索。我想，他们是因为绝望而自焚的。王亮这种人会自焚？加藤，请武雄先生去查验所有尸体，包括我们阵亡士兵的在内。数一数总的数量，嗨。少佐，我已经查过了，我军士兵的尸体少了六具。你怎么看？那几具烧焦的尸体，我也仔细查验了，我敢肯定。是我军士兵的尸体，我把他们先送回去安顿。这里地形复杂，千万小心。好，你去吧。唉，少佐回村了，看来一切都结束了。那能不能解除战备状态？士兵们埋伏了这么久，让他们放松一下。可以。休息。是，全体解除戒备。加藤
，你还认为他们自焚了吗？杀死英明，那武功队去哪儿了？也许这村子里有地道。华北平原的地道是在我们来了之后，他们才逐渐摸索出来的，而这个村子已经废弃十多年了。怎么可能有地道呢？王亮是临时被我调到这里来的，他不可能有时间挖地道。要尊重常识，给我搜。他们一定就藏在这里。掘地三尺，也要把他们给我找出来。我认为王亮既然选择逃到这个村子里，说不定这个村子还会有别的机关。这个村子地形那么复杂，和一般的村落不一样，我觉得你应该考虑到这个可能。继续说。我尊重常识，我也尊重你的判断，但是我觉得蹊跷之事就要突破常识。加贺子。这就是我最欣赏你的地方。你说的对，我们是要防备他们通过特别的方式离开这个村子。但是，即使他们逃离了，他们也逃不出我安排的三支骑兵。看来你没有把那三支骑兵安排过来，的确是正确的。我的直觉告诉我，他们就在附近。又逃出来了？没有，他们还在搜查，但是要以防万一。怎么可能？武工队又不是神仙，遵守命令，全体在位。江湖中未跟我熟。
炸开。嘿，沙佐，你也太谨慎了。你看这石头上的青苔，我估计有十多年没人来过了。所谓绝地三尺，就是这个意思。只看清楚了，有猪双菜。难道他们真的是通过地道逃跑呢？少佐，事实摆在眼前，赶紧决断吧。立即增援江户，围歼武工队。嗨，大佐，战友分来了。到。要不你就痛快点，这这这太吓人了，这个。我就差一点，我这胳膊太粗了。你们就在这看着，队长，我们倒是也想吹，这不能抢你的活呀、啊！就就就你话多，你刚才咳嗽，差点暴露目标，罚你，罚你，扫一个月地。哎呀，行行行行行行，俺怎么给他垒上呢？再怎么给他弄开？你你慢着，来，滚！
多钱了吧？为什么还没有炸？会不会压火了？不会这么巧，派人去看看。嗨，是炸药包。嗯，走吧，前进。哎，队长，你说，咱一会儿悄悄的跟在版本后边，他是不是不能发现咱们？你这脑子是聪明。哎，谈不上聪明，就是心眼活泛点。这就叫灯下黑。版本肯定认为吕队长那边是咱，所以呢，咱跟在他后边，他不会注意的。现在你知道老吕那边多危险了吧？嫂子，他们跑了。江湖的，已经殉国了。嫂子，偷袭江湖的不是王良。什么？这边冒充王良的武工队。那边真正的王亮趁机逃脱，好一个虚虚实实的连环局。我的判断没错，那个村子根本没有地道，当时王亮就藏在那个村子里。鬼村子。休息，五哥、啊，这回你们得好好谢谢我们。行，哎，我说你那刀呢？刀扔了，扔了啊！你听他说呢，他那刀啊，还有老程那斧子，都留村子里了。报告少佐，前方发现异常，发现武工队了？不是。大哥。
。哎，老薛，老薛，你能一枪干掉版本吗？他旁边都是人，根本没有机会。就算有机会，没有我的命令，绝不认打死他。为啥呀？机不可失啊。就跟那个驴似的，咱今天的任务是救人，不是杀满门这么多年仗，从没这么干过。底下一个鬼子都没有，我们自个儿搁这放空枪。哎哎哎，这这这这这这可不行！不扔手榴弹能叫打仗吗？你们给我听着啊，咱这叫配合友情作战。我说怎么弄，你们就怎么弄。待会儿呢，你们把动静给我搞大一点，把鬼子的两队人马都给我吸引过来，光亮他们就有机会了。交上火了，太好了！少佐果然厉害，招上了王亮。加快速度，我们去包围王亮。不，少佐吩咐过，我们不参与战斗，我们的任务是保护这幅画。岂有此理！王亮靠的就是偷袭打冷枪，真凭实力，这么几个人有什么可怕的？既然他已经调用了少佐的圈套。就是死路一条。小何小姐，我不会让你去的。你管得住我吗？我们的任务是保护这幅画。既然王亮他们在劫难逃，那么就让尘埃落定以后，我们再过去吧。为了这幅画，让我求你了。肯定以为咱去抢那幅画了，机会来了，先把人救。查，哎，看看看这个，快快快快快！哎，这么大一块石头，这要是滚下去，一下能砸不少车。嗯
disitu Pak Gar. Jackson小姐，这是命令。多带一些人质。不用。为了防止敌人偷袭，我和石井带一个小分队去就可以了。记住了，没有少佐的命令，不许轻举妄动。你的任务是看好这幅画。加贺子小姐，千万小心，最好别去。吴雄先生，你知道我等这一天等了有多久？ 上他当走了，这次他犯了一个致命的错误。加藤，带一半兵力，从右翼上山，我们包抄他们。枪声越来越激烈了。太好了，我们来的正是时候，准备战斗。
我就是宁肯跳崖，也不能跟他们去日本。鬼子来了！天无绝人之路，赶紧林子。他们怎么那么快？坏了，他们要遇上王亮了，他正好帮我们截住武工队。笨蛋，武工队他们在安处，加贺子他们在明处，要吃大亏的。快去，黄河哨所出发。死着什么急啊？来了，坐坐。行啊，变聪明了，知道这女鬼子抓活的。阿门，看看这谁？不要客气。小何子，你没事吧？没事。老梁，放下武器，把加贺子还给我，我保你们活命。你别搞错了。保我活命！现在只要一打起来，第一个没命的是他。少佐，不要管我，杀了他！你这招将计就计，差点把我骗了，真的。可是没办法，这关键时刻他自己跑过来送上门了。王亮，你以为我会为了他放了你们吗？我开始还真吃不准，可是刚才看你这火急火燎的样子，我觉得。还是有点希望的啊！你想怎么样？没别的，我把他放了，你让你的人后撤。这太不公平了吧！加贺子一条人命，换你们这么多条人命，这买卖我太不划算了吧？这买卖划算。我们都是一帮亡命之徒，可他不一样。日本来的特派员，这命可金贵着呢。他要出点什么事儿，你也不好交差呀、啊。少佐，武工队都在，这正是一网打尽的好时机。少佐三思，我做事用你娇慢。少佐，不要管我，杀了他。卢申贤一定要活捉，帝国需要那幅画。加贺子。杀王亮和抓吴生贤，以后还有机会。少佐，而且那幅画还在我们手上。但是你死了，将是我终身的遗憾。听你这意思，你俩有事儿啊？啊，关系不一般吧？王亮，我同意了。什什什么什么？你再说一遍。我说我同意了。你说怎么样就怎么样，行了吗？同意了。哎呀，我是真没想到。行行行，让你的人后撤。
。撤。其他人往后撤。可以了吧？把加贺子放了。不对，还有个事儿，你得答应我。王亮，不要再耍花招。你得把我话还给我呀！你不要得寸进尺。加贺子一条命换你们那么多条命，你已经赚了。如果你还想要那幅画，一切免谈，我现在就灭了你，行不行？啊，行行行，我送给你。把王磊给我抓回来！没赦免。你为什么那么傻？他英国你，我会帮你杀王亮。你为什么那么冲动？